We staan hier voor het ateliergebouw in Amsterdam tegenover het Rijksmuseum. En hier is de opleiding conservering en restauratie gevestigd van de Universiteit van Amsterdam. En zij belden mij op en ze vroegen, hebben jullie misschien een heel goed object um, wat we kunnen gebruiken voor de opleiding uh, met een multidisciplinaire aanpak. Dus dat er meerdere materialen verwerkt zijn in één object, zodat meerdere restauratoren aan haar konden werken. En ja, dat hadden we. Ik dacht meteen aan de Japanse offerschaal en ik denk, dat is het. Dus nou, we zijn een samenwerkingsverband met elkaar aangegaan en we hebben een student toegewezen gekregen, Julia Wagner. En we gaan nu naar binnen om met haar te praten over nou, welk onderzoek zij kan gaan doen aan de offerschaal. So what we found is that uh, it was um, made from ubushi, which is a lekker that is used in China and Japan. So the object is a um, Japanese export ware uh, from the 19th century. Very interesting is that the whole object is also made from materials that uh, may have been made for a different purpose, like uh, porcelain plugs that are uh, sliding door handles, and uh, also a bird figurine made from porcelain that, um, that is actually, or might be, an incense burner. I also tried to find similar objects to compare it with, um, but not many of uh, that kind um, are found, um, apart from a very few uh, 19th century lacquered uh, vases. Um, so this could be, yeah, indicating it's a very special uh, 19th century export um, ware. We had a look at the layer structure, and uh, it appears that the um, lacquer was applied to an intact glaze, which is unusual. Normally the porcelain is either unglazed or uh, the glaze is scratched for better adhesion. But with this one and with what we found with some other 19th century uh, lacquer porcelain, um, it is applied to an intact glaze. And uh, when we look at the structures, there were four ground layers and um, three lacquer layers minimum. And uh, these were uh, applied to the porcelain uh, on top of a paper. Dat er schade is aan de Japanse offerschaal, dat kunnen we hier heel goed op foto's zien. Het blad het her en der helemaal omhoog. Ja, uh, yeah, so the damage we can see on the object is um, the lacquer has lost uh, its gloss and the um, lacquer is also cracking and peeling away from the object. And uh, this is due to several factors. Some are light um, uh, deterioration. And also um, changes in humidity uh, is what the lacquer is susceptible to as uh, it causes uh, tensions within the lacquer layers uh, which leads to the, the peeling off. And um, so we can say that uh, the damage is related to the production technique because lacquer porcelain in general is um, very susceptible to uh, this kind of damage. Um, the differences in deterioration uh, we can see that there are some influences about the, the way it was exhibited or stored and also used um, as well as the regular maintenance. I have found something special. Um, the bird, uh, the porcelain bird from the lid uh, had a piece of newspaper on the inside, a Dutch newspaper that on Delfer uh, we were able to date to 1858. Um, this means that the object is a little older than initially expected. Julia heeft heel veel onderzocht en we weten nu heel veel over de offerschaal. En ja, we hebben besloten dat we uh, het object willen laten restaureren. Ook om te voorkomen dat er nog meer uh, uh, ja, opstaande schilfertjes los gaan laten. Uh, gaat op transport nu naar het atelier van D. van Grompel. Maar we willen eerst dat er een röntgenfoto gemaakt gaat worden. Om dan te kijken of een grote barst die in de offerschaal zit. Of, die, ja, of het object wel stabiel genoeg is om uh, te transporteren. Here we can see how the porcelain bowl was x-rayed with the help of Judith van der Brugge-Mulder. And the results were that the crack does not extend through to the base. Um, and we think that the cracks also have not deteriorated during handling. So um, it is probably okay to be transported. Another thing that was very interesting, we found a, a little hole in the center of the bowl. Um, which uh, might have been uh, there because uh, the object was meant to be stacked on other um, porcelain parts maybe uh, or it might have been a planter so this is a nice indication for its initial purpose. Hey, 
ontzettend mooi. We zijn hier bij Dave van Grompel in Amsterdam. Hij is lakrestaurator en uh, hij gaat onze Japanse offerschaal restaureren. Dave, kan je er iets meer over vertellen? Het is sowieso een heel eigenaardig object, omdat we niet echt weten wat, waar het nu ooit voor gediend heeft. En het is ook een hele gekke combinatie van technieken, want je komt niet heel vaak lakwerk of porselein tegen. En daarin uh, zie je ook dat het heel veel problemen heeft opgeleverd bij dit object, omdat lak gewoon niet goed hecht op porselein. Dus er zit heel veel los en het is in de eerste plaats van belang dat het allemaal goed schoongemaakt wordt en dat het geconsolideerd gaat worden, voordat we echt gaan kijken naar wat moet er nou eventueel nog uh, bijgemaakt worden of welke decoraties moeten we aanpassen. Dus vooral eerst nu schoonmaken en consolideren.